屋吗？少奶奶，早。您这是给夫人打的洗脸水吗？啊，是少奶奶。让我来吧。哎呦，帮我开门。啊啊，好好好。娘，谁让你进来的？吴妈啊，拿我的话当耳旁风是不是？哎，老夫人不是，少奶奶她她……娘，你不要怪吴妈，是我自己要来的，是我想来给您请安的。我打小就没了亲娘，一直很想有个娘。我知道，您到现在还不能那么接受我，不过请您相信我，我一定会好好照顾文旭。跟好好孝顺您的娘，叫我老夫人。我们傅家可没有承认你是媳妇儿，我也不想被你克死。出去。来，慢着。你不是拿水给我洗脸吗？端着。累吗？不累这是干什么呀？我想做就不要做，不要做的这么心不甘情不愿的。对，对不起，小事都做不好，还不赶快把地擦干？好，好，好，我马上擦。少奶奶，我来吧，我来，我我来。我妈啊，谁让你动手了？沈姨娘，你就那么想做我们傅家的媳妇儿吗？好，我今儿倒要看看你有多大的能耐。我妈，从今儿起，家里大事小事都由她来做。你要是敢动手，看我怎么收拾你！是，是。住手！谁让你碰的？这是乾清皇上御赐的，也是文许他爹最喜爱的字名钟，是你碰得起的吗？以后这些钟你都不许碰，知道吗？是。姨娘，姨娘，娘。姨娘，你怎么在做下人的工作？哦，娘，是不是你要姨娘做的？哼，长辈让小辈做点事，不可以吗？不是不可以，是下人的活自然有下人来做，不该是姨娘。那你是在数落我喽？文旭啊，没关系，是我自己要做的。那一起做吧，来。哎，我来吧。哎，一起做比较快。待会儿啊，你还要归宁，我还得陪你回去呢。你不能陪他回去。你也别忘了，今儿个你要陪我去茶行看看。娘，归宁怎么可以让余娘一个人回去的
。哎，到底是有了媳妇儿忘了娘啊！最近我这身体又不好，查行的事儿又多。行了，累死我算了。哎，娘。哎，文旭，你就陪娘去茶园吧，别让娘累着了。那我先过去，我等会儿陪你回去。不用了，我自己回去就好。看到没有，人家云娘啊，比你懂事儿多了。嗯。云娘，委屈你了。有你在，我不觉得委屈。文旭，现在最重要的，就是让你娘要接受我。而不是让他更讨厌我，所以以后你不要再帮我说话了，知道吗？你快去吧，去吧。嗯、少爷，嗯，老夫人她还是不喜欢少奶奶吧？云娘真可怜。亏你还得自己一个人去，心里肯定特别不好受。是啊，我得好好补偿她。哎，草儿，你跟云娘这么久，你知道她喜欢什么吗？啊，只要是野外的东西啊，她都喜欢。啊，我想起来了，上一回我和她去山上，她看到一片紫色的花，特别喜欢，就是说太高太远了，采不到。啊、在哪儿？带我去看。好，走。啊、走，少爷。快到了，少爷。你看，就在那儿。到了，到了。你看，就是那，那。我来。哎，少爷，你要去摘花，太危险了，还是我去吧。哎，阿德，不一样，我亲自采的花比较有诚意。我来。少爷，当心呐，少爷。好救救文旭，一定要救救他！我会尽力的，不过还得听天由命。重要的是要看傅少爷自己的造化。我开了一些药，跟我去拿药吧。啊、我去，我去。啊、文旭，阿忠，老夫人，到底怎么回事？刚刚在茶园，少爷还好好的，怎么一转眼的功夫就成这个样子了？老夫人。说，少爷他，少爷他是因为上山摘花，所以才，才从山上摔下来的。摘花？对不起，对不起，都是我的错。我说少奶奶喜欢山上的花，所以少爷他就，是为了我。文旭，文旭。娘，你这个扫把星，每次文旭出事，都是为了你。你到底要把文旭怎么样啊？你这个命中带杀的女人，你，你到底要把我们傅家怎么样？你为什么要进我们傅家？你到底想怎么样啊？如果文旭有点什么，我让你陪葬。娘，我真的不知道。我真的不知道文旭，对不起，老夫人别激动啊，文旭。
这么傻，这么傻。任何一件事情吗？姨娘，你的事情我大概知道一点。你母亲在生你的时候。就难产死了。这之后，你父亲又病重，你们沈家就此没落。你的八字如此硬，命如此苦，你觉得你跟文旭在一起合适吗？可是娘，文旭他说，他不迷信，他不相信这个。不相信，就代表是真的吗？文旭的命运经不起任何的巧合，你真的忍心看着文旭的命运，还有我们富家的产业，因为你的命而就此没落吗？你忍心吗？求你了，娘，你快起来，我受不起啊！我求你离开文旭，我求求你，我就这么一个儿子，我求你了。你别这样，我受不起啊！我求你，你受得起的，你受得起的，为了儿子，什么事我都愿意做。姨娘，我求你了。开文旭吧，也离开他吧。好，我答应你。谢谢你，我会离开文旭，我走。走了，你是个天之骄子，你该过的是无忧无虑的日子。但自从你遇上我之后，你的生活被我彻底的改变了。
幸福的事，也是你最不幸的事。我的离开，只是希望能把幸福还给你。我只是希望。保护你老夫人，我走了。我要谢谢你。您不用谢谢我。为了文旭，这是我心甘情愿的醒了，哎，文旭醒了，是是快去请大夫，哎、快！好好好，文、啊、旭，哎，醒了，太好了，哎，娘，哎呦，啊，哎呀，怎么恭喜老夫人呐、啊！少爷已经完全脱离了险境，真是鸿福齐天呐、啊！哎呦，谢谢您，大夫，谢谢谢谢，我先走了，我送您走。哎。文旭，真是太好了！哎呦，太好了！云娘呢？云娘呢？呃，她，她去买东西去了。买东西娘，是不是在我昏迷的时候，你把云娘赶走了？是不是？不，不是这样的，我没有赶她走，是她自己要走的。她说，她怕害了你，所以她走了，叫你不要去找她。她不在我身边，才是害了我。哎，文旭，文旭，你不能去，你大病未愈，你不可以去的，不许去。娘，你如果真的是为我好。就该让云娘回到我身边，否则
，我一辈子都不原谅你。文旭，云娘，她没回来呀、啊？啊？哎哎，啊！你说云娘不在这儿，什么意思、啊？是不是你们富家把她给休了？哎呀，好，好妹夫啊，咱们云娘年纪小，有什么不懂事的地方，你就教教她。你不能辜负她或休了她，她会去死的。大哥大嫂，你们放心，只是有一点小误会，我绝对不会辜负云娘的。啊、爹，既然云娘没回来，你知道她可能去哪儿吗？云娘这孩子，心里头有什么不痛快，她会跑到茶山上。会不会啊？我去找他。啊，对对对，赶快去。哼，云娘这个死丫头，好不容易嫁进富家，要是再敢耍什么花样，看我怎么对付她。草儿，草儿，少爷，你没有看到云娘？没有，我没有看到她。她也没在这儿，到底去哪儿了？啊，娘家，她有没有回娘家？他没有回去，他存心躲我。会不会在那儿？会不会在那儿？茶山绵绵连天际，姑娘采茶。以后就再也没有人陪我唱山歌了。茶山绵绵连天际，采茶姑娘满山头。相传千里天地间，一叶一雨一相思。文旭，你醒了，你真的醒了。云娘，答应我，别再离开我了。当我醒来的时候，我知道你不在我身边，我心里便有多难过，有多担心。文旭，可是我不离开你，如果我不走的话，那些不好的事。就会发生在你身上了。你就这么不负责任？打从我们认识的第一天开始，我们就互相成为彼此生命中的一部分，不离不弃，互相照顾。可是，我真的，我真的也不知道该怎么办。我到底是要走，还是要留？能不能请你，别再管我们夫妻俩？我希望我们夫妻俩好好过日子，否则，否则怎么样？否则我就带云娘离开这儿。沈姨娘，你，你给他吃了什么迷魂药啊？他居然敢说出这种大逆不道的话来！娘，我没有。我不会让文旭离开傅家的，这里是他的家，您是他的娘，这是改变不了的事实。我本来是想要走的，可是当我一看到文旭之后，我就……娘，我真的离不开他。就要害死他，娘，孩儿平平安安，不会发生任何事。就算发生什么事，那也是孩儿的命，跟云娘无关。文旭，你们是要气死我呀
娘娘，我不求什么，就只求您能够留下我。我会努力，让您接受我。我也会好好的照顾文旭的。是啊，娘，孩儿也求您别赶走余娘，让她留下来。我老了，什么事也管不了，随你们去吧。娘，不要叫我娘，我不能让你离开，并不表示我已经接受了你。玉娘